നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തീരദേശ പഴങ്ങിക്കട ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് അതെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് അടുക്കളയിൽ കയറി വന്നാൽ നേരം അതെ മീൻ വറക്കാനായിട്ട് റെഡി ആയിപ്പോണ്ട് മീൻ വറത്തിട്ടില്ല ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡിയാണ് ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ആ മീൻ വറക്കുന്നതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാതിരിക്കാം കഞ്ഞി കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന്റെ കുറെ കാഴ്ചകളും കുറെ ഏറെ രുചികളും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോവാം നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുങ്ങല്ലൂരാണ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തീരദേശ പഴങ്ങഞ്ഞി കട പഴങ്ങഞ്ഞി കട എന്ന് വന്നാൽ ആദ്യം പഴങ്ങഞ്ഞിയും തുടങ്ങുന്നത് രണ്ട് ഇത് പഴങ്ങഞ്ഞി പഴങ്ങഞ്ഞി ഉണ്ട് പപ്പടം ഉണ്ട് കടലക്കറി ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ മുളക് ചതച്ചത് ഇത് മുളക് ചതച്ചത് ഇവിടെ തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി മുളക് അച്ചാറ് സവോള ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ തൈര് കപ്പ ഉണക്ക മീൻ ഇനി ഇച്ചിരിയും ഇങ്ങോട്ട് മാറിയാൽ മീൻ കറി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഈ എമൗണ്ടിലല്ലേ കേട്ടോ കുറേശ് കുറേശ് ആയിട്ട് അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് പഴങ്കരി രാവിലെ വന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പെഷ്യൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട് മീൻ വറുത്തത് ഈ മീൻ വറക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇത് കൂടാതെ വേറെ ഒരു മീനും കൂടെ വറക്കാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് ചേച്ചിക്ക് പറയത്തില്ല എനിക്കും അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ മീന് ചില ദശയ്ക്ക് കട്ടിയുള്ള മീനായതുകൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ മസാല പുരട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ച് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ച് ദശയിൽ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വറക്കുന്നത് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദശയ്ക്ക് ആ രുചി ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ മീൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മസാല അങ്ങോട്ട് പുരട്ടി അന്നേരം അന്നേരം ഫ്രൈ ചെയ്ത് തരും ഒരെണ്ണം പേരറിയാത്ത മീൻ ഒരെണ്ണം കേര മീനാണ് ഒരെണ്ണം കേര അല്ല രണ്ട് കേര കഷ്ണങ്ങളും ഒന്ന് പേരറിയാത്ത നമ്മൾ സ്പെഷ്യലിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പഴങ്ങഞ്ഞിയിലേക്ക് കിടക്കാം പഴങ്ങഞ്ഞി ഉണ്ട് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സവോള ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മുളകുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കപ്പ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് അപ്പോൾ പഴങ്ങഞ്ഞിയിൽ ആ തൈരും കപ്പ എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുമുണ്ട് തൈരിൻ്റെ ആ നല്ല രുചിയും വരുന്നു പഴങ്ങഞ്ഞി അല്ലേ നല്ല തണുപ്പാണ് പഴങ്ങഞ്ഞി കാത്ത് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം നമ്മുടെ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങാം ഒരു സ്വല്പം തേങ്ങ ചമ്മന്തി എടുത്ത് പഴങ്ങഞ്ഞിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം ആ തേങ്ങ ചമ്മന്തിയും കപ്പയും തൈരും പഴങ്ങഞ്ഞി എല്ലാം കൂടെ സൂപ്പർ നല്ല എരിവുള്ള മാന്താരി ചതച്ച അരച്ച തേങ്ങ ചമ്മന്തി ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ഞാൻ കടിക്കുകയും കൂടി ചെയ്യും അപ്പം എരിവ് ഡബിളായി അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ഉണക്ക മീൻ ഇതുപോലെ എടുത്ത് ഓരോ കടി ഉണക്ക മീൻ കടിച്ച് പഴങ്ങഞ്ഞി കഴിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യലിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇത് ഇതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം അല്ലേ നിഷാദിന് എന്ത് തോന്നുന്നു നിഷാദാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ നിഷാദ് ചൂട് തന്നെയാണ് കഴിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ട് ഇവിടെ തേങ്ങായും ഉണക്കുന്നതിനും എല്ലാം കൂടെ ചതച്ച് 
ചമ്മന്തി ആക്കിയത് ഇതാ നമുക്ക് അതിൽ ഒരു സ്വല്പം അത് കഞ്ഞിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഇതേ ഇതുപോലെ ഉണക്കപ്പി ചെമ്മീൻ്റെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രുചിയുള്ളൂ പക്ഷേ തേങ്ങ ചതച്ചതിന് നല്ല രുചിയുള്ളൂ തേങ്ങയുടെ രുചിയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ കടലയുണ്ടല്ലോ കടല ഡ്രൈ ആയിട്ട് കറിയല്ല കടല ഡ്രൈ ആയിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് കഞ്ഞിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടങ്ങ് ഇളക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് കടല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കടിക്കാനും കിട്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുളക് 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 ചതച്ചത് മുളക് ചതച്ചതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വറ്റൽ മുളക് ചതച്ചതാണ് ഇതാ അങ്ങനെ അത് സ്വല്പം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കടലയൊക്കെ ഇട്ട കഞ്ഞി ഇതിപ്പലം സന്തോഷമുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലേ അതിൻ്റെ കൂടെ മീൻകറി ഉണ്ട് കേട്ടോ മീൻകറി എന്താ മീൻ കഷ്ണങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് മീൻ കറിയുണ്ട് മുളകുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പോൾ കഷ്ണം മുളക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം മുളകല്ല മുള്ളുണ്ട് ഞാൻ മുള്ളാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുളകായി പോയതാ സോറി മീൻകറിക്ക് വലിയ എരിവില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു രുചിയുണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചാറ് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒഴിക്കാം അല്ലേ ഇനി ആ മീൻ ചാറ് മൊത്തം പഴങ്ങഞ്ഞിയിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായിടത്തും മീൻകറിയുടെ ചോവയായിരിക്കും നല്ല രുചിയായിരിക്കും എന്താ ഒരു സ്വല്പം സ്ഥലത്ത് മീൻകറി ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പം ആ മീൻകറിയും തൈരും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയുള്ളൊരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് വരും കൊള്ളാം പക്ഷേ ആ ചമ്മന്തികളും ഉണക്ക ചെമ്മീനും ഉണക്ക ചെമ്മീനല്ല ഉണക്ക മീൻ ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്ന കഞ്ഞിക്കാണ് കുറച്ചുകൂടൊരു സംതൃപ്തി ഇതുവരെ നമ്മൾ കഴിച്ചതെല്ലാം അമ്പത് രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പഴങ്ങഞ്ഞിയാണ് ഇനി നമുക്ക് സ്പെഷ്യലിലേക്ക് വരാം ഞാനേ ഒരു സ്പൂൺ മേടിച്ചു അത് ഇതിൻ്റെ സ്പൂണാണ് ചിരട്ട കാരണം പാഷ്മീൻ നിഷാദും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതാണ് നമ്മളൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇങ്ങനെ എടുത്തു നല്ല സോഫ്റ്റാണ് കേട്ടോ ദശം നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഒരു കുഴമീൻ സ്റ്റൈലുള്ള ഒരു രുചിയാണ് മീൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷെ കുഴമീൻ്റെ ആ രുചി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ദശ ൈറ്റായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തു ഇതുണ്ടോ നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലഷ് പുഴമീൻ ആണെങ്കിൽ പോലും അധികം മുള്ളില്ല സാധാരണ റൂഹു കട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ മീൻ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പടി മുള്ളായിരിക്കും ഇതിന് അധികം മുള്ളുമില്ല ആ മീൻ കൊള്ളാം ഇനി ഈ മീൻ ഈ മീൻ എന്ന് പറയുന്ന കേരയാണ് കേരയുടെ ദശയ്ക്ക് ഒരുമാതിരി നല്ല കട്ടിയുള്ള ദശയാണ് ഇതാ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ മുറിച്ചിട്ട് മസാലയൊക്കെ തേച്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത കഷ്ണം ഇച്ചിരി കനം ഉള്ളതാണ് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്നത് ഇച്ചിരി കനം കുറഞ്ഞതാണ് സാറി ഒരുമാതിരി കനമുള്ളതും കട്ടിയുള്ളതും ദശയായതുകൊണ്ട് ആ മസാലയൊക്കെ ഇന്നലെ തന്നെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മസാല അകത്ത് പോയി അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മസാലയൊന്നും അകത്ത് ദശയിൽ പിടിക്കില്ലായിരുന്നു രാവിലെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വിഭവം അല്ലേ അത് കെറികാട് ആറാട്ട് വഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പഴങ്ങഞ്ഞി കട തീരദേശ പഴങ്ങഞ്ഞി കട ചേച്ചിമാരൊക്കെ നടത്തുന്നതാണ് കേട്ടോ അവർ തന്നെയാണ് പാചകമല്ല കുടുംബശ്രീ ആണ് അല്ലേ കുടുംബശ്രീ എന്ന് അവിടെ കുടുംബശ്രീ ആണല്ലേ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെ വേറെ ഏതൊരു സ്ഥലം നമ്മൾ പോകുന്നില്ലേ ആ അത് ഉടനെ തന്നെ വരും കണ്ടു ഇപ്പം നമുക്ക് ഈ കഞ്ഞിയൊക്കെ കുറിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മാറാം പഴങ്ങഞ്ഞി എങ്ങനെ ഉണ്ട് പഴങ്ങഞ്ഞി ആദ്യമായിട്ടാ കഴിക്കാം ആദ്യമായിട്ടാ ആദ്യമായിട്ടാ ചുടങ്ങി ചുടങ്ങി ചേരുണ്ട് അതും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റായിട്ട് 
Ha 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 നമ്മളെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ തന്നെ രാജേട്ടന്റെ കടയിൽ വന്നു ഇതാണ് രാജേട്ടൻ രാജേട്ടൻ തിരക്കിലാണ് മൂന്ന് വീഡിയോ ബീച്ച് റോഡിലാണ് അപ്പൊ രാജേട്ടൻ തിരക്കിലാണ് പാഴ്സലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നു ഇവിടെ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറിയും അതുപോലെ തന്നെ ബീഫും ആണ് സ്പെഷ്യൽ നെയ്ച്ചോറും ചിക്കനും നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു ബീഫ് കഴിക്കോ ആ നിഷ അത് ബീഫും ട്രൈ ചെയ്യും ഹാഷ്മിയോ ചിക്കൻ രാജേട്ടൻ്റെ കടയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു കടയാണ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാഴ്സലാണ് പോകുന്നത് കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് കഴിക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ആംബിയൻസ് വളരെ ചെറിയൊരു ആംബിയൻസ് ഞാൻ ചിക്കനും നെയ്ച്ചോറും കൂടെ കഴിക്കുന്നു നിഷാദ് ബീഫ് കറിയും നെയ്ച്ചോറും കൂടെ കഴിക്കുന്നു ഹാഷ്മിയും ചിക്കനും നെയ്ച്ചോറും ആണ് കഴിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തണുപ്പായി പോകും ചൂടാറിപ്പോകും നെയ്ച്ചോറ് ചിക്കന് കച്ചമ്പറ് അതുപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ അച്ചാറ് ഇതാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ കിട്ടുക ഈ ചിക്കൻ്റെ ചാറ് ഞാൻ ഒരു സ്വൽപ്പം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാറ് നന്നായിട്ട് നെയ്ച്ചോറിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് തേ ഇത് കണ്ടോ കുരുമുളകൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കുരുമുളക് ഇഷ്ടംപോലെ കുരുമുളക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയും നെയ്ച്ചോറും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് തന്നെ ഒന്ന് കഴിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചിക്കനെ കൂടാം നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ നല്ല എരിവുള്ള ചിക്കൻ കറി ആ മല്ലിപ്പൊടിയുടെ നല്ല രുചി വരുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എരിവുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ അച്ചാർ എന്താ നാരങ്ങ കഷ്ണങ്ങൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് വെക്കാം കച്ചമ്പറ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നില്ല കച്ചമ്പറ് തേ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഈ നരങ്ങയുടെ ഒരു കഷ്ണം തന്നെ അതായത് ഒരു കഷ്ണമാണ് ഈ ഒരു കഷ്ണം തന്നെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറിൽ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി ചോറ് വെച്ച് തന്നെ അതൊന്ന് പൊതിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി അങ്ങോട്ട് പിടിച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഉണ്ടോ ആ നാരങ്ങയുടെ ആ ചെറുപൊടി നെയ്ച്ചോറിന്റെ രുചിയും ചിക്കൻ കറിയുടെ എരും എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് കൊള്ളാം ഇത് കഴിഞ്ഞ് നല്ല ഒന്നാന്തരം ജ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഇവിടെ അടുത്ത് ജ്യൂസ് കിട്ടുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഏതാണ് പഴം ജ്യൂസ് അടുത്ത് നമ്മൾ പഴം ജ്യൂസ് കഴിക്കാൻ പോകും ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പഴം ജ്യൂസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവസാനം ഒരു പഴം ജ്യൂസൊക്കെ കുടിച്ച് ഈ വീഡിയോ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സമയം നമ്മൾ പഴം ജ്യൂസ് കുടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ദൂരം വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ച് നിഷാദിൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് നിഷാദാണ് ഈ ഇന്നത്തെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നത് നിഷാദിന് ഒരു ബിഗ് സല്യൂട്ട് പാളയംകുടം പഴമാണ് പാളയംകുടം പഴത്തിൻ്റെ രസം പാളയംകുടം പഴത്തിൻ്റെ സത്ത് അതിൻ്റെ കൂടെ കടല അതും കൂടെ ചേർത്താണ് നിലക്കട അങ്ങനെ നാടൻ രുചികളുമായിട്ട് പഴച്ചാറൊക്കെ കുടിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്താം അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നവരെ നിങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക എന്നും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും തൽക്കാലത്തേക്കിന് ബൈ